конно-спортивном комплексе «Созидатель» прошел национальный чемпионат миниатюрных лошадей по типу, экстерьеру и рабочим качествам. В течение нескольких дней съемочная группа телеканала следила за ходом необычных соревнований. В мире существуют десятки пород лошадей со своими уникальными данными и историей. Некоторые из них были созданы природой, некоторые выведены генетиками. Есть лошади для прогулок, есть для туризма, верховой езды и подробных соревнований. У каждой из них своя роль в мире людей и свое предназначение. Представители этой породы называются американскими миниатюрными лошадьми. Сокращенно их называют мини-хорсы. История создания такой породы уходит еще во времена королей, а на сегодняшний день считается одной из самых популярных и активных на развивающихся пород лошадей в мире. В Латкаринском конноспортивном клубе «Созидатель» проходил чемпионат России для американских миниатюрных лошадей, где владельцы вместе со своими мини-хорсами демонстрировали не только навыки дрессировки, но и природную красоту. Красную лошадку зовут Хопис. В подобных соревнованиях она участвует с самого рождения и уже неоднократно получала первые места за свою необычную масть. Вот и на этот раз она стала победителем в одной из таких номинаций. Вот победитель в Color классе но у нее действительно достаточно редкая масть, черно-пегая. Ну, я думаю, что это достойно. Для участия в чемпионате России лошадей усердно подготавливают. Помимо каждодневных физических нагрузок, тренировок и разучения всевозможных элементов, отдельное внимание уделяется и внешнему виду лошади. Так, перед выходом на манеж каждый хендлер подготавливает своего питомца, чтобы, как говорят сами владельцы, смотреться выигрышно. Помимо того, что перед тем, как приехать сюда в Москву с нашими конями, мы их там неделю мыли, брили, еще раз мыли, еще раз брили, привезли сюда. Вот сейчас последнее приготовление перед Дрингом. Нужно их всех пригладить, намазать специальными мазилками, копытечки покрасить, шорточку при, прилезать, вот чтобы безукоризненно красиво была лошадь в ринге. Стандартам породы предусмотрено, что такие лошади не должны быть выше 86 сантиметров. Мини-хорсы обладают правильным сложением. Легкая широголобая голова со слегка вогнутым профилем, длинная шея, хорошо обмаскуленное туловище, стройные с правильным поставом ноги и большие выразительные глаза. Абсолютным чемпионом соревнований стала вот эта лошадь по кличке Гипси Голд, привезенная из Америки. Уже около четырех лет воспитывается в КСК «Созидатель». И по словам Хендлера, чтобы победить в такой номинации, Нужно приложить немало усилий. Ну, Во-первых, это очень долгий тренинг. Целый год мы тренировались. Повиновению, стойки, вообще вниманию лошади. Поэтому она стала вообще она такая необычная. Ну, это усложение правильное. Также мини-хорсы соревновались в различных классах по конкуру, аджилити, драйвингу, где показывали свои умения преодолевать препятствия за отведенное время. В этом виде чемпионата все зависит не только от лошади, но и от человека. Ведь это, можно сказать, парное соревнование. Так, в классе по костюмам хендлеры вместе со своими животными демонстрировали различные наряды. Чем гармоничнее и стильнее смотрелись участники, тем выше была оценка. Несмотря на то, что эти лошади достаточно маленькие, а их вес около 60 килограмм, они обладают недюжной силой и выносливостью. Например, в классе драйвинг, или как его еще называют, соревнования конных упряжек, в которой животные с легкостью тянут весь экипаж, тем самым давая понять, что навыки своих больших предков у мини-хорсов оказываются в крови. Но по признанию самих участников, самое главное в подобных соревнованиях – это, конечно же, вера в себя. Звание лучшего производителя 2017 стал жеребец по кличке Иники. Это его же ребята, маленькие и уже выросшие, завоевали призовые места. А племферма КСК «Созидатель» получила звание лучшего племенного хозяйства, которое выращивает лошадей американской миниатюрной породы. Яна Ромашкина, Александр Тестов. Новости Латкарина. Как ты думаешь, первое место будет за тобой сегодня? 